welcome to the cad designer so today's topic is plastic design consideration so it is very important topic jab bhi hum uh, interior exterior lighting aur koi bhi plastic part ho uska design karte hai to kuch design consideration hai usko humko consider karna padta hai while designing to yahan pe maine 10 डिजाइन कंसिडरेशन को लिस्ट आउट किया है और इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा सो so, पहले है मटेरियल सिलेक्शन देन श्रिंकेज एंड वारपेज कंसिडरेशन यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस पार्टिंग लाइन अंडर कट्स अवॉइड शार्ट कॉर्नर्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट ड्राफ्ट इजेक्शन सिस्टम एंड गेटिंग सो कुछ डिज़ाइन uh, रिलेटेड है कोई मोल्डिंग रिलेटेड है कुछ कंसिडरेशन मोल्डिंग प्रोसेस रिलेटेड है सो लेट्स सी वन बाय वन सो मटेरियल सिलेक्शन तो पार्ट जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका जो फंक्शन है उसके ऊपर पार्ट का मटेरियल सिलेक्शन डिपेंड होता है मेनली अगर हम देखेंगे अगर आईपी uh, है इंस्ट्रूमेंटल पैनल तो इसमें जो स्टेयरिंग के वहाँ पे लोअर और अपर श्राउड होता है और जो एसी के नॉब्स वहाँ पे जो सेंट्रल बेजल होता है तो मेनली उसका जो मटेरियल होता है वो एबीएस होता है और जो एयर बैग कवर होता है उसका मटेरियल पीपी होता है तो पीपी का डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू ए और जो एयर बैग कवर का फंक्शन है कि वो इजीली ब्रेक होना चाहिए तो पीपी का डेंसिटी कम होने के वजह से वो पार्ट वीक होता है सो so, इस तरह जो फंक्शन से उसमें डिफरेंस होने के वजह से मटेरियल सिलेक्शन हमको करना पड़ता है और भी आ, कुछ कंसिडरेशन है मटेरियल सिलेक्शन के जिसमें टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर कंसिडरेशन में हम देखेंगे लाइटिंग पार्ट में देखेंगे कि जहाँ पे बहुत लाइट का हमको लाइट सॉरी हीट रेजिस्टेंस जरूरी होता है वहाँ पे पीबीटी मटेरियल यूज़ किया जाता है देन केमिकल रेजिस्टेंस है एजेंसी अप्रूवल डिफरेंट गवर्नमेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं उस टाइप से हमको एजेंसी अप्रूवल भी रिक्वायर होता है असम्बली तो असेंबली में जो है प्लास्टिक कॉपरेशन विथ असेंबली स्टेप्स लाइक बॉन्डिंग मैकेनिकल फास्टनर सन वेल्डिंग फिनिश पार्ट का जो फिनिश है ग्लॉस स्मूथनेस और अदर अपेरेंस अप्रूवल उसके ऊपर भी मटेरियल सिलेक्शन अफेक्ट करता है कॉस्ट देन अवेबिलिटी ऑफ द मटेरियल सिलेक्शन डिफरेंट मटेरियल है पॉलीकार्बोनेट है पी है इनका क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है तो ये लाइटिंग में भी यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपेरेंट इनकी प्रॉपर्टी होने की वजह से सो दिस इज मटेरियल सिलेक्शन देन श्रिंकेज एंड वर्पेज कंसिडरेशन तो डिफरेंट मटेरियल होते हैं जिनका श्रिंकेज ज़्यादा होता है श्रिंकेज परसेंटेज कुछ का कम होता है तो जब भी हम पार्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें श्रिंकेज कंसिडरेशन करके हमको डिज़ाइनिंग करता है करना पड़ता है प्लस जो मोल्ड डिज़ाइनर है वो क्या करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड श्रिंकेज आने वाला है पार्ट में उसको अवॉइड करने के लिए जो मोल्ड मोल्ड में जो पार्ट के डायमेंशन है उसको भी उसका कुछ डायमेंशनल डायमेंशनल एडजस्टमेंट करके डिज़ाइन करते हैं प्लस जो श्रिंकेज एंड वारपेज कंसिडरेशन है उसको अवॉइड करने के लिए प्रोसेस पैरामीटर भी ऑप्टिमाइज किए जाते हैं उसमें मोल्डिंग टेम्परेचर मेल्ट टेम्परेचर इंजेक्शन स्पीड प्रेशर टाइम कूलिंग कूलिंग टाइम उसको भी कंसिडर होता है तो ये जो इमेजेस है पार्ट विथ सिंक मार्क आया है तो पार्ट का वहाँ पे श्रिंकेज हुआ है और ये वारपेज पार्ट में वारपेज है ऑरेंज और ब्लू कलर के ब्रैकेट से उसमें so this is shrinkage and warpage consideration uniform wall thickness जब भी हम plastic part design start करते हैं 
तो पहला स्टेप होता है पार्ट बिल्डअप का क्लोज वॉल्यूम क्रिएशन और इसमें हम हमेशा यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस मेंटेन करते हैं तो पार्ट में यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस का इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है बहुत सारे जो मोल्डिंग डिफेक्ट्स है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस पार्ट के रख कर यहाँ पर पुअर और गुड डिज़ाइन यहाँ पे है इमेज में आप देखेंगे तो इस तरह जो अगर पूरे डिज़ाइन में जो हम ऐसे मटेरियल्स रखेंगे तो जो कूलिंग टाइम है वर्ल्ड का प्लस इंजेक्शन प्रेशर ये पैरामीटर्स बहुत वर्स तरीके से इनके ऊपर इस डिज़ाइन का इम्पैक्ट होता है और जो हमारा पार्ट का क्वालिटी हम उस तरह अचीव नहीं कर सकते इसके लिए जो यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस है मेनली हमको कंसिडर करना चाहिए हमारे पार्ट में देन पार्टिंग लाइन पार्टिंग पार्टिंग लाइन ये इसका जो कंसिडरेशन है प्लास्टिक पार्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है मेनली हम पार्टिंग लाइन बी सरफेस पे रखने की कोशिश करते हैं बी साइड पे जो विजिबल नहीं होता प्लस पार्टिंग लाइन के लोकेशन से हम आ, हमारा जो डिज़ाइनिंग पार्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे ये फर्स्ट जो इमेज है इसमें क्या किया है यहाँ पर जो कर्सर्स हाईलाइटर है नीचे यहाँ पर कोर है और ऊपर के साइड में यहाँ पे कैविटी है और यहाँ पे पार्टिंग लाइन पार्टिंग लाइन इज द एज विच सेपरेट कोर एंड कैविटी तो इसमें क्या हो गया यहाँ पे पार्टिंग लाइन कंसिडरेशन के वजह से अंडरकट आ गया पार्ट अंडरकट है पार्ट में और इस अंडरकट को रिमूव करने के लिए हमको स्लाइडर्स यूज करना पड़ेंगे क्योंकि एक्सटर्नल अंडरकट है सेकेंड इमेज में हमने क्या किया है सेम पार्ट है बट पार्टिंग लाइन हमने शिफ्ट की है तो यहाँ पे पार्टिंग लाइन है या यहाँ पे हाईलाइट हुआ है तो ये दिस इज कोर एंड दिस इज कैविटी और दिस इज सेम प्लास्टिक पार्ट तो पार्टिंग लाइन को शिफ्ट करने की वजह से जो अंडरकट है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हुआ है देर इज नो अंडरकट इन दिस पार्ट सो पार्टिंग लाइन कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है उसी तरह क्या होता है सपोज कोई लाइटिंग पार्ट में पीसी मटेरियल कि लेंस है अगर हेड लैम्प हम देखेंगे तो पिछली मीटर के लेंस है उसको केमिकल अटैक अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक हार्ड कोटिंग किया जाता है तो ये हार्ड कोटिंग जब भी करते हैं तो इसमें क्या होता है ज़्यादा हार्ड कोड एक्मलेशन के इशू होता है या चिपिंग जैसा वो इशू इशू आता है तो वहाँ पर भी उस, उस वहाँ पर वो अवॉइड करने के लिए पार्टिंग लाइन कंसिडरेशन भी इम्पोर्टेंट होता है ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको हम पार्टिंग लाइन कंसिडर कंसिडरेशन के थ्रू अवॉइड कर सकते हैं इसको मैं डिटेल में एक पूरा प्रेजेंटेशन बना के एक्सप्लेन करूँगा अपकमिंग वीडियोस सो दिस इज पार्टिंग लाइन कंसिडरेशन देन अवॉइड अंडर तो यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट इमेज यहाँ पे ए फूल है तो ये एक्सटर्नल अंडरकट है तो मोस्टली हमको अंडरकट को अवॉइड करने के लिए स्लाइडर्स एंड लिफ्टर्स हम बोल्ड में यूज़ करते हैं और जो जब भी हम पार्ट में स्लाइडर्स एंड लिफ्टर यूज़ करते हैं तो जो टूलिंग कॉस्ट है बहुत इंक्रीज हो जाता है और जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो उसको अवॉइड उसको अवॉइड करने के लिए हमको अंडरकट को अवॉइड करना ज़रूरी होता है जहाँ पे नहीं हो रहा है अंडरकट अवॉइड पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे वी वी नीड टू यूज स्लाइडर्स एंड लिफ्टर बट जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे हमको अंडरकट अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए जैसे हमने पार्टिंग लाइन का एग्जांपल दिया कि जस्ट हमने पार्टिंग लाइन शिफ्ट करके जो आने वाला अंडरकट है पार्ट में उसको अवॉइड किया यहाँ पर भी इस तरह ए यहाँ पर होल है एक यहाँ पर स्लाइडर लगाना पड़ेगा बट हमने क्या ये जो सेकेंड इमेज है इसमें स्लाइडर अवॉइड किया अगर यहाँ पे कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है पार्ट का तो इस तरह से हम डिज़ाइन चेंज करके अंडरकट अवॉइड कर सकते हैं सेकंड में स्नैप है और स्नैप या यहाँ पे दूसरा जो इमेज है स्नैप का तो यहाँ पे जो होल है नीचे क्रिएट करके तो हमने नीचे से इसको टूलिंग में निकाल लिया पार्ट को तो इस तरह हम अंडरकट अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वी आर अ डिज़ाइनर वी आर अ डेवलपिंग दिस पार्ट फ्रॉम स्टाइल देन क्लोज वॉल्यूम और उसके जो भी है 
स्ट्रक्चरल सपोर्ट वो ऐड करके फीचर्स फिक्सेशन ऐड करके तो हम हमारा क्रिएटिविटी वहाँ पे यूज करके अंडरकट्स को अवॉइड कर सकते हैं देन शार्प कॉर्नर्स फिलेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फिलेटिंग हम जो पार्ट में देते हैं उसको ऐसे भी किया जाता है कि इट फ्लो इंड्यूसर इन अ मोल्ड मोल्ड में जो मेल फ्लो होता है उसको इंड्यूस करता है फिलेटिंग देन जो ट्रेस कंसंट्रेशन होता है पार्ट में आने वाला उसको भी ये बहुत अच्छी तरह से अवॉइड करता है फिलेटिंग जस्ट सी द एग्जांपल इन द इमेज दिस पोअर डिजाइन यहाँ पे फिलेटिंग नहीं दिया है हमने या सेकंड इमेज सेकंड जो है यहाँ पे पोअर डिजाइन जो सेक्शन है नो फिलेटिंग और देखेंगे यहाँ पे फिलेटिंग दिया है गुड डिजाइन यहाँ पे सेकंड में गुड डिजाइन मेनली फिलेटिंग कहाँ पे मैटर करता है इसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ जब भी हम वाइब्रेशन एनालिसिस करते हैं किसी पार्ट का तो वहाँ पे जो ट्रेस कंसंट्रेशन आता है उसको अवॉइड करने के लिए फिलेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओके सो so, अगर हमारा वाइब्रेशन एनालिसिस फेल हो रहा है किसी पार्ट का तो सी जो इंजीनियर होता है हमको सजेशन देता है कि यहाँ पे फिलेट दो अगर कम फिलेट है तो उसको बढ़ाने के लिए कहता है एक स्मूथ स्मूथली जो पार्ट का फ्लो है उसको इंक्रीज करने को बोलता है सो so, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट जो फिलेटिंग है बहुत इम्पोर्टेंट होता है और फिलेटिंग देते टाइम भी हमको जो है हमारा जो पार्ट का न जो यूनिफॉर्म थिकनेस है उसको रखना है ऐसा नहीं कि किसी रॉन्ग तरह से फिलेटिंग देना है उसका भी एक फिलेटिंग देने का प्रोसेस है प्रोसेस है आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस देन स्ट्रक्चरल सपोर्ट इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है स्ट्रक्चरल सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ रिविंग्स कैसेट्स कैसे पार्ट में यूज करके हम पार्ट का स्टिफनेस स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं और जो भी आने वाले जो डिफेक्ट है सिकमा वे से उसको अवॉइड करके हम किस तरह कर सकते हैं तो एक बेसिक इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे फर्स्ट आप इमेज में देखेंगे फर्स्ट स्टेज में टूल है उसका एनालिसिस किया गया है उसके ऊपर रिबिंग नहीं है बैक साइड में तो जो डिस्प्लेस में है ट्वेंटी इंचेस सेकेंड में नॉर्मल टाइप ऑफ रिबिंग यूज किया है डिस्प्लेस में पॉइंट टू इंचेस और एक स्ट्रॉन्ग टाइप से प्रॉपर डिजाइन गाइडलाइन का यूज करके रिबिंग यूज किया गया है तो डिस्प्लेस में जीरो पॉइंट जीरो टू इंचेस देन ड्राफ्ट ड्राफ्ट मतलब पार्ट में एक स्मॉल सा टेपर देते हैं प्लास्टिक पार्ट के वॉल्स पे और इससे क्या होता है जो मोल्ड में इंजेक्शन होता है पार्ट का वो अच्छी तरीके से होता है पार्ट पे स्क्रैच मार्क्स नहीं आते और पार्ट डैमेज नहीं होता जब भी इंजेक्शन होता है तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जो ड्राफ्ट है पॉइंट फाइव हम देते हैं बट जहाँ कहीं भी हमको चांसेस है वहाँ पे हमको जो ड्राफ्ट एंगल है वो ज़्यादा देना चाहिए सो so, यहाँ पे इमेज में देखेंगे रेड कलर में पार्ट विथ नो ड्राफ्ट और इसका इजेक्शन और पार्ट विथ ड्राफ्ट इसका इजेक्शन पार्ट विथ ड्राफ्ट डेफिनेटली यूज अ प्रॉपर इजेक्शन इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था इजेक्शन सिस्टम और ड्राफ्ट एंगल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे प्लीज चेक दिस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सो दिस इज सिंपल पार्ट्स एंड यर बॉस विद ड्राफ्ट सो अब देखते हैं नेक्स्ट इजेक्शन सिस्टम जब भी हम पार्ट हमारा कंप्लीट डिजाइन होने के बाद पार्ट पे इजेक्शन मार्क जहाँ पे भी आने वाले हैं उसको हाईलाइट करके हमको ओ को बताना पड़ता है कि यहाँ पे इजेक्शन मार्क आ, आ सकते हैं तो उसके बाद हम आगे प्रोसेस करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ इजेक्टर यूज करते हैं उसमें इजेक्टर पिंस है ब्लेड इजेक्टर है स्टार स्टार इजेक्टर्स है तो ये क्या होता है पार्ट को इजीली इजेक्शन के लिए भी हेल्प करता है मोल्ड में से एक प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करता है पार्ट डिजाइन में और ये इजेक्टर के वजह से कॉस्ट भी इंक्रीज होता है मोल्ड में सो दिस इज इजेक्शन सिस्टम देन गेटिंग ओवरऑल पार्ट का जो भी क्वालिटी है और वेबिलिटी है ये गेटिंग सिस्टम पे मेनली डिपेंड होता है तो 
यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मोल्ड पार्ट है और वर्स का यहाँ पे गेट है तो गेट के थ्रू क्या होता है मेड फ्लो होता है कोल कैविटी में और सो so, क्या होता है कि जो पार्ट का ओवरऑल क्वालिटी और वेबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए पहले मोल्ड फ्लो किया जाता है डिफरेंट गेट टाइप ऑफ गेट और गेट के प्लेसमेंट को वहाँ पे कंसिडर करके मोल्ड फ्लो किया जाता है कि जो हमारा पार्ट है उसकी एक्चुअल ओवरऑल क्वालिटी मीट हो रही या नहीं उसको चेक करने के लिए और उसके हिसाब से गेट लोकेशन डिसाइड होते हैं कभी कभी क्या होता है ए सरफेस पे ही गेट लोकेशन यूज होता है तो उससे कुछ टाइप से वैसे मार्क्स भी आते हैं गेट 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 के मार्क्स उसका भी हमको कस्टमर से अप्रूवल लेना पड़ता है सो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वाइल डिजाइनिंग द प्लास्टिक पार्ट सो टाइप ऑफ गेट एंड प्लेसमेंट ऑफ द गेट सो दिस आर ऑल टेन प्लास्टिक कंसिडर प्लास्टिक डिजाइन कंसिडरेशन और भी है बहुत सारे है बट जस्ट इन दिस वीडियो विल डिस्कस दिस टेन अगर और कुछ भी हो तो हो गए तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट इफ यू वॉन्ट एनी थिंग एक्सप्लेनेशन वी विल मेक वीडियो also uh, on our facebook facebook page i am going to uh, post uh, plastic design related uh, uh, some topics upcoming topics usme aapko kuch add karna hai to aap comment karke add kar sakte hai so definitely we will uh, work on this make a video okay so thank you everyone